வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தனாசார் த்ரீ சிக்ஸ்டி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்டு டேட்டா சயின்ஸ் இந்த கோர்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் அட்மிஷன் சீரீஸ் அப்படின்னு ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் பப்ளிஷ் ஆகிட்டு இருக்கு அதில் இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் நைன்த் வீடியோ மற்ற வீடியோக்களுக்கான லிங்க் வந்து நான் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோஸ்லேருந்து நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் நல்ல சேலரி வாங்கிறதுக்கு இப்போ என்னென்ன கோர்ஸஸ் படிக்கணும் அண்டு உங்களோட கேரியர் எப்படி டிசைன் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ டைம் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் பிளேலிஸ்ட் லிங்க்கும் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஓகே வாங்க இந்த வீடியோக்கான கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஷார்ட்டாக வந்து ஏஐ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இன்றைக்கி இருக்கிற மாடர்ன் டெக்னாலஜியில் சாட் ஜிபிடி கூகுள் ஏஐ இதையெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட டெய்லி ஒர்க்ஸை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதையெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து ஈஸியாக டிசைன் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு குமுலேட்டிவ் டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ அப்படிங்கிற கோர்ஸில் நமக்கு கிடைக்குது நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் தேவை இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து பாருங்கள் இந்த லெஃப்ட் சைடில் நான் வந்து உங்களுக்கு லிஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கிறேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி நீங்கள் வந்து இந்த கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன எலிஜிபிலிட்டியில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதாவது நீங்கள் டுவெல்த்தில் எவ்வளோ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் என்ன குரூப் எடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டியூரேஷன் ஆஃப் கோர்ஸு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸு இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு பெஸ்ட் காலேஜஸ் அடுத்து இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் வந்து என்னென்ன படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற அந்த சிலபஸ் அண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இதை வந்து சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட்டு அண்டு செவன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கேரியர் பார்த்து அண்டு ஸ்கோப் நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஜாபுக்கு போகலாம் எவ்வளோ சேலரி வாங்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில் வந்து பாயிண்ட் நம்பர் செவனில் இருக்குது அண்டு ஹையர் ஸ்டடீஸ் இந்த யூஜி லெவல் டிகிரி முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அடுத்து என்ன ஹையர் ஸ்டடீஸ் போக முடியும் அப்படிங்கிறது எயித் ஒன் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மோட் ஆஃப் அட்மிஷன் நீங்கள் வந்து இந்த கோர்ஸில் எப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு காலேஜ் போகும்போது நீங்கள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி போகணுமா இல்லை வந்து டேரக்ட் அட்மிஷனாக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இந்த நைன்த்து பாயிண்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓவரால் நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு காலேஜ் போக போகிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் எந்த ஒரு கோர்ஸ் வந்தாலும் இவ்வளோ டீ இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ நம்ம சேனலில் இருக்கிற இந்த ஃபிஃப்டி நைன் வீடியோவுமே இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் கோர்ஸஸ் பேஸ் பண்ணி இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும் இன்னும் சம் அடிஷ்னல் டேட்டாஸ் கூட சில வீடியோஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா அதை பார்த்தினா ஒரு முன்னோட்டம் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எ பிரான்ச் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த கோர்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்டு நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கனாலே இந்த கோர்ஸுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் ஸோ அதனால் இது வந்து பிரான்ச் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே அண்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த கோர்ஸோட மெயின் மோட்டோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிங் இன்டெலிஜென்ட் மெஷின்ஸ் ஸோ மெஷின்ஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸியை எப்படி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது சா நம்ம வந்து நிறைய டேட்டாஸ் இன்புட் கொடுத்து அந்த டேட்டாஸ்லேருந்து ப்ராப்ளம் எப்படி அந்த மிஷின் சால்வ் பண்ணிக்கும் அதுக்கான சொல்யூஷனை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மெஷின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோக்ராம்டு டு ரிப்ளிகேட் ஹியூமன் பிஹேவியர் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கண்டென்ட்டு கீழே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம் இந்த கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கிற ஒரு டெக்னாலஜி இந்த கோர்ஸில் நம்ம அடிஷ்னலாக என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஹவு மெஷின் லேர்ன் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் நம்ம ஒரு மிஷினுக்கு வந்து நிறைய இன்புட் கொடுக்குறோம் அதெல்லாமே டேட்டா ஃபார்மேட்டில் அந்த மிஷின் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச
கால்குலேஷன் பிஸ்னஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஷேர் மார்க்கெட்லாம் நம்ம சொல்கிறோம்ல ஸோ அதில் வந்து எந்த கம்பெனி வந்து எவ்வளோ நாளில் வந்து க்ரோத் ஆகும் இல்லை என்ன ஆச்சு அது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஏஐ கீழே தான் வருது அடுத்து பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரியாக்டிவிட்டி ரியாக்டிவ் மெசன்ஸ் லிமிட்டட் தியரி செல்ஃப் அவேர்னஸ் தியரி ஆஃப் மைண்டு இது சார்ந்த கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் வந்து இந்த கோர்ஸ் படிக்கும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும்னா என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து பார்க்குறோம் ஸோ அதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டென் ப்ளஸ் டூ பேட்டனில் ரெகனைஸ்டு ஸ்கூலில் நீங்கள் வந்து படிச்சுருக்கணும் அதை டென்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படித்த ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேக்ஸ் இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் படிச்சுருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் பயோ மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக மேக்ஸ் படிச்சுருக்கணுங்கிறது இங்கே வந்து கீ பாயிண்ட்டு அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மினிமம் வந்து டுவெல்த்தில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ட்ரிப்பிள் ஐடி ஐஐடி இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜேஇ மெயின்ஸு அண்ட் அட்வான்ஸ்டு ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸில் நீங்கள் கிளியர் பண்ணி வச்சுருக்கணும் வித் ஹை ஸ்கோரில் இந்த ஏஐ ட்ரிப்பிள் இ அப்படிங்கிறது நம்ம பின்னாடி என்னென்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு கவனிங்க தேர்ட் ஒன் டியூரேஷன் ஆஃப் கோர்ஸு இங்கே வந்து ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பிடெக் ஆர் பிஇ இதில் வந்து நீங்கள் ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது பிஎஸ்சி பேட்டனில் த்ரீ இயர்ஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாமல் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் டிப்ளமோ டைப் ஆஃப் கோர்ஸஸ் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர் த்ரீ இயர் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த கோர்ஸ் படிக்க முடியும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸு ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் மந்த்லேருந்து டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் இந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க சில யூனிவர்சிட்டிஸில் அண்ட் காலேஜஸில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் கோர்சஸ் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் மந்த்லேருந்து அப் டு டூ இயர்ஸ் வரைக்குமான டியூரேஷனில் இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஇ ஆர் பிடெக் இந்த ஏரியாலையும் டிப்ளமோ கோர்ஸஸ்லேயும் அதிக பேர் வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸஸ்ஸாக படிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்த் ஒன் ஃபீஸ் ஃபீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ட்ரிப்பிள் ஐடி ஐஐடி இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன் லேக் பர் இயர் தேவைப்படும் இது இல்லாமல் நம்ம ஸ்டேட்டில் இருக்கிற காலேஜஸில் நீங்கள் படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் ஃபீஸ் இருக்கும் பர் இயருக்கு இப்போ கண்டிப்பாக இயர்லி நீங்கள் வந்து ஒன் லேக் ஆச்சு குறைஞ்சபட்சம் செலவு பண்ணுற மாதிரியான கோர்ஸ் தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஏஐ கோர்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்த் ஒன் பார்க்கலாம் டாப் காலேஜஸ் இங்கே ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டில் பாருங்கள் காலேஜஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் எயிட்டிக்கு மேலே காலேஜஸ் இருக்குது இந்த காலேஜஸ்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்க முடியும் இந்த காலேஜோட நேமு அதுக்கப்புறம் வந்து அட்ரஸ் எங்கே எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது இல்லாமல் வேறு எங்கெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐஐடி கான்பூர் ஐஐடி பாம்பே ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிடெக் ஏஐ கோர்ஸு ரொம்ப வேல்யூபிளான ஒன்று ஸோ அது இல்லாமல் ட்ரிப்பிள் ஐடி ஹைதராபாத் பெங்களூர் டெல்லி இங்கெல்லாமே நீங்கள் படிக்கலாம் இதில் ஐஐடி அவங்க போகணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜேஇஇயில் அதாவது ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் அட்வான்ஸ்டு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கீழே இருக்குல்ல ட்ரிப்பிள் ஐடி ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜேஇ மெயின்ஸ் நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணி வச்சுருக்கணும் வித் ஹை ரேங்கோட ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் படித்து முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டென் லேக்லேருந்து ஃபிஃப்டி லேக் வரைக்கும் பர் ஆனம் ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து லட்சத்துலேருந்து ஐம்பது லட்சம் வரைக்கும் சம்பளம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் அப்ராட் போகலாம் இல்லை இங்கே இருக்கிற இந்தியன் கம்பெனிஸில் கூட நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ எப்படினாலும் சரி ஐஐடி ட்ரிப்பிள் ஐடி அண்டு டாப் காலேஜஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சேலரி பேக்கேஜ் கிடைக்கிறதுக்கு
ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பெர் மந்த் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் என்ஜினியர் சீனியர் என்ஜினியர் டேரக்டர் ஸோ இந்த மாதிரியான போஸ்டிங்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் போகலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங் என்ஜினியர்ஸ் விஷுவல் பெர்செப்ஷன் ஸ்பீச் ரெகனைஷன் ஸோ இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது பர் மந்த்துக்கு மினிமம் லேக் ஒன் லேக்லேருந்து நீங்கள் சேலரி வாங்க முடியும் அடுத்தது பாருங்கள் டிசிஷன் மேக்கிங் அண்டு லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் ரொபோட்டிக்ஸு பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான பல டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பர் ஆனம் ஃபிஃப்டி லேக் கூட நீங்கள் சேலரி வாங்கலாம் இது இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ரெட் கலரில் பாருங்கள் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டு பிக் டேட்டா அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச்சர் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ணலாம் பிக் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஷேர் மார்க்கெட் இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் பேஸ்டு ஏஐ இந்த ஃபீல்டெல்லாம் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீல்டு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து லேக்கில் சேலரி வாங்க முடியும் பெர் மந்த்து நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எயித் ஒன் ஹையர் ஸ்டடீஸ் நீங்கள் வந்து யூஜி கோர்சஸ் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தது வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கலாம் அதே மாதிரி பிஎஸ்சியில் படித்தீங்க அப்படின்னா எம்எஸ்சி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அடுத்தது மாஸ்டர் ஆஃப் டிசைன் ஐஎஸ்டி எம்டெக் கோர்சஸ் பிடெக் முடிக்கும்போது எம்டெக் கோர்சஸ் போகலாம் டிப்ளமோ கோர்சஸில் பிஜி டிப்ளமோ போகலாம் பிஇ முடிச்சுருந்தீங்கன்னா எம்இ போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மாஸ்டர் டிகிரி லெவலில் கோர்சஸ் நிறைய இருக்குது அது இல்லாமல் டாக்டோரியல் கோர்சஸ் டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல பிஹெச்டி அந்த மாதிரியான ரிசர்ச் கோர்சஸும் நிறைய இருக்குது ஸோ உங்களோட ஹையர் ஸ்டடீஸ் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இன்னும் சேலரி பேக்கேஜை அதிகமாக்கும் அண்டு லாஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் மோட் ஆஃப் அட்மிஷன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டு மெரிட் பேஸ்டு எக்ஸாம்ஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும் இங்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வித்தவுட் டொனேஷனில் அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும் அதனால தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் பேஸ்டு அட்மிஷன் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் டேரக்ட் அட்மிஷன் நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் ஓரளவுக்கு தான் மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் போய் டேரெக்டாக வந்து அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பேட்டர்ன்லையும் ஜாயின் பண்ண முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிபிள் ஐடி ஐஐடி ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட்லாம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்னோம்ல இந்த ஜேஇ இந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதி நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் வந்து ஜேஇ மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாருங்கள் இங்கே இருக்குது என்ஐடி சிஎஃப்டிஐ ஐஐடி ட்ரிபிள் ஐடி இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஜேஇ மெயின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடி அப்படிங்கும்போது நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப்டிஐ அப்படிங்கும்போது சென்ட்ரல் ஃபுட்வேர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் அதுக்கடுத்து ட்ரிபிள் ஐடி அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ட்ரிபிள் ஐடி பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அது இல்லாமல் ஐஐஎஸ்சி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸு இங்கே வந்து ரிசர்ச் பேஸ்டில் வந்து நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஐஎம்ஸு ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜேஇ மெயின் வந்து இருக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு கீழே பாருங்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஐடி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இது கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ஸ்டியூட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ இங்கெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா அதாவது ஐஐடி லெவலில் நீங்கள் படிக்கணும்னா பெர் இயருக்கு வந்து ஒன் லேக் செலவாகும் இதுவே வந்து நீங்கள் ட்ரிபிள் ஐடி என்ஐடி இங்கெல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பெர் இயருக்கு ஒரு செவன்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் செலவாகலாம் ஸோ ஜேஇ மெயின் பொறுத்த வரைக்கும் என்டிஏ நடத்துகிறாங்க ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஐஐடிஸே நடத்துகிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸாமும் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு முன்னாடி அல்லது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஐ ட்ரிபிள் இ ஆல் இண்டியா என்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு இருந்தது அப்புறம் ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் வந்து இது இந்த பேட்டர்னில் மாற்றியிருக்காங்க இது சார்ந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் வீடியோஸாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜேஇ மெயினோ அல்ல வந்து ஜேஇ ஜேஇ அட்வான்ஸ்டோ கிளியர் பண்ணியிருந்தீங்க